Bom, estamos aqui no 10º Congresso de Trabalhadores na Educação Paulo Freire, temática desse ano Direitos, Educação, Democracia. A luta continua sempre, né? Sem dúvida. É o nosso papel de sindicalistas promovermos momentos como este, que é exatamente para fortalecer a luta. Temos temas importantíssimos aqui e que certamente cada um que vai participar desse congresso sairá daqui com um olhar muito mais amplo e, e compreendendo muito mais as ameaças que nós estamos sofrendo, os riscos que estamos correndo e os desafios que temos pela frente. Então o propósito desse congresso é isso, é você ir além dos muros da escola, mas sem perder de vista o que nós queremos realmente com a educação pública de qualidade e valorização dos trabalhadores em educação. Basicamente que ameaças e riscos são esses? Bom, nós temos tanto nível nacional quanto local é, investidas sobre os direitos dos trabalhadores, né? não só dos trabalhadores de educação, mas da classe trabalhadora de modo geral. Então, nós temos durante esse ano, o tempo todo, o governo local tem insistido em retirar e avançar para os nossos direitos e o que nós queremos é avançar na nossa carreira, avançar nas nossas conquistas e nenhum retrocesso e nenhuma retirada será permitido. Eu acho que os professores são os criadores do futuro. Então é importante que eles, primeiro, tomem consciência da sua missão, que é mais do que um, um trabalho, e que eles estão trabalhando, estão moldando pessoas, que, como diz Paulo Freire, não é a educação que vai mudar o mundo, são as pessoas que passaram pela educação que vão mudar o mundo. Todos esses debates que vamos realizar no Congresso, eles certamente vão fortalecer essa categoria, fazendo com que ela realmente comece a se debruçar para essa grandiosidade, de, para o grandioso momento que nós temos de luta e disputa por um projeto. E é um projeto onde caiba mais democracia, onde caiba mais educação e onde caiba mais direitos. E todos os congressos são muito importantes porque é um momento em que a categoria, a partir dos representantes tirados nas escolas, tem mais tempo para refletir. É, sobre coisas que, numa assembleia normal, por exemplo, isso não é possível. Esse congresso, nesse momento, que discute democracia, que discute educação, que discute direitos, né, ele vem empoderar cada vez mais os professores para que eles façam esse debate com nossos jovens e com as nossas crianças, para que eles também tenham este direito como direito universal e também lute para mantê-lo. Nós, educadores, somos destemidos, nós somos ousados, as educadoras e educadores têm uma tarefa muito séria, que é manter essa coragem, coragem de não deixar que nada que a gente conquistou seja desconstruído. E eu fico feliz de poder participar, também sou professor a vida inteira. Nós podemos transformar uma eventual tragédia numa crise que nos purifica, nos faz melhor e que nos leve a um tipo de mundo mais simples, mais fraterno, mas que tenha futuro.